بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله آدم نيلايا سيدا مار أستاذ مار نمرة إنتا وشستادري أو ديوغي ماي نمك بدأ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്ന മാഷ് അവർകൾ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ മഹദൂം ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഷബഹ്നാർ റഷ്യൻ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിന്റെ പേരായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്രാവശ്യം എസ് എസ് എഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സാഹിത്യോത്സവിൽ സാഹിത്യോത്സവ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച് അതിന് മുന്നേ തന്നെ റിസാലയിലൂടെയും മൗലികമായ രചനകളിലൂടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന സാഹിത്യ സംഭാവനകളിലൂടെയും നമുക്കേവർക്കും പരിചിതനായ സുരേന്ദ്രൻ മാഷ് അവറുകൾ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്കെത്തി വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറി നമുക്ക് കലയും സാഹിത്യവും ആനന്ദങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള കേവലമായ ആസ്വാദനങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരനുഭവതലം കൂടി മതപരമായി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ട് കലയും സാഹിത്യവും ജീവിതത്തിന്റെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശ്വാസം നൽകാനുള്ള ഉപവിഷയമായി പലരും സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യ ഘടകമായി ആഖ്യാനങ്ങളും സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും സമീപനങ്ങളും എല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നു കാരണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാത്ത ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാവില്ല ഖുർആാൻ ലോകത്തോട് സംവാദം നടത്തിയത് ഉള്ളടക്കത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല കാലാതിവർത്തിയായ ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വിഷയസമ്പുഷ്ടതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അറബ് സാഹിത്യത്തിന്റെ എന്നത്തെയും പ്രമാണങ്ങളായ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാഹിത്യ സാമ്രാട്ടുക്കളുടെ മുമ്പിൽ എക്കാലത്തെയും അറബ് സാഹിത്യ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഖുർആൻ നിവർന്നു നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാഹിത്യപൂർണമായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ ഇതിനോട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നതായിരുന്നു 
അന്നും ഇന്നും ചില വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അതെല്ലാം വിഫലമായി എന്നതാണ് വസ്തുതയായി നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സാഹിത്യ അവബോധവും സാഹിത്യ വിചാരങ്ങളും അതുകൊണ്ടാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ലിപി വരുന്നതിന് മുമ്പ് അറബി മലയാള സാഹിത്യം കേരളത്തിൽ വന്നത് ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും ഇല്ലാതെ കഴിയില്ല പ്രാദേശികമായ ഭാഷയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ലിപിയുമില്ല എന്നാൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലെ ഉച്ചാരണവും പഠിച്ച ഭാഷയുടെ അക്ഷരങ്ങളും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷയായി അറബി മലയാളം രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു അറബി മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ വിരചിതമായത് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറേബ്യൻ നൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ഒരുപാട് സാഹിത്യങ്ങൾ മാപ്പിള സാഹിത്യങ്ങളുടെ മുഴുവനും അടിവേരുകൾ അറബ മലയാളത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളുടെ ആത്മാവുകൾ അറിഞ്ഞ് പുതുകാലത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ വന്ന് സംവദിച്ചതിൽ നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു സംവാദം കൂടി സാഹിത്യ മികവിലൂടെ നേടാനുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളായ നമ്മൾ പുതുകാലത്തെ സമസ്യകളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ആയോധന പരിശീലന പരിശീലനത്തിലൂടെ അല്ല ആർജിക്കേണ്ടത് എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കൃത്യമായ ആശയ സംവാദത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയും കർമ്മത്തെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംഹിതയും ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിന്റെ സമീപനങ്ങളും പരസ്പരമുള്ള കൊള്ളക്കൊടുക്കലുകളെല്ലാം ആശയ സംവാദത്തിലൂടെ കൃത്യപ്പെടുത്താനും ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളോട് കൃത്യമായി സംബോധന ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയണം അതിനുള്ള ഒരു ആത്മീയമായ ഊർജമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം സംഭരിക്കുന്നത് എഴുത്തിലൂടെ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ വരും കാലത്തെ പൗരന്മാരെ നിർണയിക്കാനുള്ള ഒരു പർണശാലയായി നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഠശാലയെ കാണുകയാണ് അത്തരമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത്തരം വേദികളിലൂടെ നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുരേന്ദ്രന്മാർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക സാഹിത്യ വേദികളിൽ നിരന്തരമായി കാണുകയും റിസാലയുടെ കാലക്രമേണയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ആലോചനാപരമായും രചനാപരമായുമെല്ലാം വലിയ സഹായ സഹകരണങ്ങളോടെ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് റിസാലയുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംഭാഷണ വേദിയിലും പുതിയ പതിപ്പിന്റെ അവതരണം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലക്കത്തിലുമെല്ലാമുള്ള സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായ സ്പർദ്ധയിലൂടെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് കൃത്യമായി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മാനവികമായ വിചാരങ്ങളെ പകർന്നുകൊടുക്കാൻ മതങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന സൗഹാർദ്ദങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ 
നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമായി മതമൂല്യങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹവായ്പുകൾ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ എല്ലാം കഴിയേണ്ട ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത് കേവലം മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പഠനമല്ല കൃത്യമായ ഒരു പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം മത്സര വേദികളെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചവരും ലഭിക്കാത്തവരും എല്ലാം തുടർന്നുള്ള നിരന്തരമായ പഠന പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ സംഭാവനകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം ഒരാൾ മരിച്ച കാലങ്ങൾക്കപ്പുറവും രചനകൾ വായിക്കപ്പെടും ചില ആളുകൾ ആയിരം രചനകൾ എഴുതിയാലും ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടുകൊള്ളണം എന്നില്ല ചില ആളുകൾ ഒരു രചനയിലൂടെ മാത്രം വിശ്വവിസ്തൃതരായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അറബ് സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ഷാത്തബി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥകാരന് അൽ എഴുത്തിസ്വാം എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളെ മറികടന്ന് ആ ഗ്രന്ഥം ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അറിയാതെ പോയ ആളുകളും ഉണ്ടാവാം മുൻഗാമികളായ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവർ ഏതെങ്കിലും താൽക്കാലികമായ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയവർ അല്ല മറിച്ച് അതവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കർമ്മനിർവഹണമായി അവർ കണ്ട ദൗത്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കോപ്പി റൈറ്റുകൾ ഇല്ല അവർക്ക് റോയൽറ്റി ഇല്ല റിയാദു സ്വാലിഹീൻ എന്ന വിസ്തൃതമായ ആത്മീയ പഠന ഗ്രന്ഥം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും അതിന്റെ വിവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ സജ്ജന പൂവനം എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനികളുടെ പറുദീസ എന്ന പേരിൽ എല്ലാം പലരും ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത ഗ്രന്ഥമാണ് അതിനെങ്ങാനും ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര കോടി രൂപയാണ് ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് മാസം തോറും എത്തേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചു പോകും അറബിയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ പല പ്രസാധകരും ഇറക്കുന്നു ഭാഷാന്തരങ്ങൾ ലോകത്ത് മുഴുവനും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഉറുദുവിലും എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ഇമാം നവബി അറിയുള്ളാഹോ എന്നോ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലല്ലാതെ എഴുതിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കോപ്പി റൈറ്റ് സോണിയ ഗാന്ധിക്കാണ് എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ട പതിപ്പിൽ വായിച്ചത് അതുപോലെ ഓരോ രചനകളും രേഖപ്പെട്ടു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ താൽക്കാലികമായ ലാഭങ്ങളിലെ തുടർച്ച വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വായനാപരമായ പ്രത്യുൽപാദനം കൊണ്ട് കാലങ്ങളെ മറികടന്ന ഒരുപാട് രചനകൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അത് എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ടാവാം എല്ലാ സാഹിത്യത്തിലും ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ വിജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നല്ല എഴുത്തുകാരായി വരണം നല്ല എഴുത്തുകാരനാവണമെങ്കിൽ നല്ല വായനക്കാരനാവണം നല്ല പ്രഭാഷകനാകണമെങ്കിൽ നല്ല വായന വേണം അതോടൊപ്പം പ്രഭാഷണ കലയിൽ മികവുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സംഭാഷണം നടത്തുന്നവരെ കേൾക്കാനാവണം അങ്ങനെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ വരും കാലത്തെ ഗതി നിർണയിക്കേണ്ട പ്രഭാഷകരും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും ആലോചനാപരമായി സമൂഹത്തെ സമീപിക്കുന്ന ദിശണാശാലികളും എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ബാല്യകാലം വായിക്കുന്നു ആ നാട്ടിലെ മനസ്സറിഞ്ഞ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ എ പി ജെയുടെ ബാല്യകാലത്തെ ഒരു അധ്യാപകന്റെ കൗശലം മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മൈ ജേണിയിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തൊപ്പിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോയ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പിൻസീറ്റിലേക്ക് ഇരുത്തി അന്ന് അവിടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ 
ആത്മജ്ഞാനിയായ ആ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലെ ഇമാം ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ആ പിതാവ് പരിസരത്തുള്ള എല്ലാവരോടും പുലർത്തിയിരുന്ന സമ്പർക്കത്തിന്റെ കാരണമായി അവിടെയുള്ള എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലെയും ആചാര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദവും നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെ സാഹോദര്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ കലാലയങ്ങളിൽ ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് സൗമനസ്യത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ആ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വളർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഭയാകുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലെ ഒരു പ്രതിഭയെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരാളെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ കാണാനുണ്ടാവില്ല ഒരേ സമയം അദ്ദേഹം ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ നൽകിയ സംഭാവനകൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന അനിഷേധ്യമാണ് അതേസമയം തന്നെ ഭരണപരമായി അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായി ഈ മൂന്ന് മേഖലകളും ഒരുമിച്ചുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളും വിചാരങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും പുതുമയോടുകൂടി വായിക്കപ്പെടുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഇന്ത്യ എവിടെ എത്തണമെന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുകയും ലക്ഷ്യം വെച്ച ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴികൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ഒരു ഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ പ്രതിഭാശാലികളെ പരാമർശിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ വിഭാഗം ജനങ്ങളോടും അദ്ദേഹം സംവദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള യൂത്തിനോട് എന്താണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള നിത്യജോലി എടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ലേബേഴ്സിനോട് എന്താണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭരണാധികാരികളോട് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തുറയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യമായി വരാൻ എന്തു വേണം എന്ന് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളോടും സംവദിക്കുന്ന ഒരു രചന അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതിലെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായ ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഒരു വൃത്തിയുള്ള രാജ്യമാകാൻ എന്തു വേണം എന്ന് പറയുന്നയിടത്ത് കൗതുകകരമായ വായനകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നാളെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഗതി നിർണയിക്കുന്നതിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെ കൃത്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സമൂഹത്തിന്റെ സാഹിത്യപരമായ സംഭാവനകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എവിടെയൊക്കെ എത്തേണ്ടവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാനാവില്ല വരും കാലത്തെ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം നാളത്തെ സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ സമഗ്ര വിചാരമുള്ളവർ വരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ നോവുകളെയും നൊമ്പരങ്ങളെയും അറിയാനും ആവശ്യമായ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാനും നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കണം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളരെ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്ര മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സേവനം ചെയ്യുന്നു പഠനകാലത്ത് തന്നെ ഇടവേളകൾ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു പഠനാനന്തരം സേവന മേഖലകളിലായി അവർ എത്തിച്ചേരുന്നു അങ്ങനെ ഈ മഹ്ദൂമിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ബീഹാറിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകളിലെ വളരെ ദരിദ്രമായ മേഖലകളിൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അങ്ങനെയുള്ള വൈജാത്യങ്ങൾക്കതീതമായി മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന സേവനങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കീട് കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ട ആളുകൾ നിങ്ങളാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൗമ്യ വിചാരങ്ങളും സൗഹാർദ്ദ ചിന്തകളും നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് ആധികാരികമായ വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ വീക്ഷണങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള കരുത്ത് നമുക്ക് വേണം ഇക്കാലത്ത് ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ ഒടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആയുധമുനകളല്ല നാരായ തുമ്പുകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സമീപകാലത്ത് ചില സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ തിരോധാനങ്ങൾ 
അവരുടെ കൊലപാതകങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നത് ആയുധമുനകളെക്കാൾ പേനത്തുമ്പുകളെ ഭയന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില ശക്തികൾ അതുകൊണ്ട് ശക്തിയുള്ള പേനയും ആർജവമുള്ള ശബ്ദവും കരുത്തുറ്റ സാഹിത്യവും ഇടപെടാനുള്ള നിലപാടും പ്രബുദ്ധരായ ഒരു ജനതയും നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാവണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അടിവേരുകളാണ് ഇത്തരം കലാലയങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അലഹമില്ല കേരളത്തിലെ സമാനമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാം പ്രതിഭാശാലികൾ മാറ്റുരച്ച നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സാഹിത്യോത്സവിൽ സർഗ പ്രതിഭയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലവാരം പുലർത്തി ഈ വർഷത്തെ സർഗ പ്രതിഭയായി വന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ബി കടക്കൽ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നേരത്തെ മാഷിനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല വൈജ്ഞാനിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ട് മത്സരിക്കാനുള്ള കഴിവും ശക്തിയും എല്ലായിടത്തും നമുക്കുണ്ടാവണം അലഹമില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹംദർദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എം എ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ഗോൾഡ് മെഡലോടുകൂടി കരസ്ഥമാക്കിയത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഉപാധ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഗോൾഡ് മെഡൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആദരിച്ച വിവരം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ അതേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിൽ എം ബി എ പാസ്സായ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയതാണ് ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത കലാലയങ്ങളിലേക്ക് ലോകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഈജിപ്തിലെ അസ്ഹറിലേക്ക് അതുപോലെ യമനിലെ ദാറുൽ മുസ്തഫയിലേക്ക് മക്കൽ മുഖറമയിലെ വ്യത്യസ്ത മദ്രസത്തു സൗലത്തിയ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മലേഷ്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം കടന്നു പോകാനുള്ള വൈജ്ഞാനിക ശേഷി നമുക്കുണ്ടാവണം ഗൾഫ് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭീഷണികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാലത്തും സമ്പുഷ്ടമായി നിൽക്കുന്ന ചില പ്രവിശ്യകൾ ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചു കാലമായി ജി സി സി നല്ല സമ്പുഷ്ടമായ ദേശങ്ങളായിരുന്നു ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെ വരുമാന സ്രോതസ് അവിടെയായിരുന്നു സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും തലസ്ഥാനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വീക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം ഒരു കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക വിചാരങ്ങളുടെയും തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയും എല്ലാം തലസ്ഥാനം ബഗദാദ് ആയിരുന്നു ബഗദാദ് ഇന്ന് യുദ്ധഭൂമിയായി മാറി എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളും അവിടെ തകർന്നടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം മാറും എന്നതുപോലെ ജോലി തേടി ആളുകൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോൾ മാറും വരുന്ന ഒരു തലമുറ പോകേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കാം മറ്റേതെങ്കിലും ഏരിയകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എസ് ആറിന് കീഴിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ പോലെ താജക്കിസ്ഥാൻ പോലെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി അവർ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയ ദേശങ്ങളാണ് അവിടേക്കായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ വരും കാലത്ത് ആളുകൾ ഇന്ന് ദുബൈയിലേക്ക് കയറുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിലേക്ക് കയറുന്നത് പോലെ വരും കാലത്ത് ആളുകൾ കയറുന്ന ദേശം അതായിരിക്കും ഓരോ കാലത്തും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ദേശത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഭാഷയും ജ്ഞാനവും അവിടെ ആവശ്യമായ പ്രൊഫഷണലുകളും ഉണ്ടാവണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗൾഫ് ലോകത്ത് നമുക്ക് ഭീഷണിയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഉന്നതിയിൽ എത്തിയ എംപ്ലോയീസിന് ഇപ്പോഴും ജോലിക്ക് ഭീഷണിയില്ല നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോലി ഭീഷണി വന്നുപോയത് മൊബൈൽ മെക്കാനിസം പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബൂഫിയെ നടത്താൻ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താൻ മാത്രമുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് അവരുടെ തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അതേസമയത്ത് ഹൈ ലെവലിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇന്നും തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ നേടിയാൽ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിലാസങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഏതു കാലത്തെയും വൈജ്ഞാനിക ഉന്നതി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും വിലാസവും എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമല്ല എപ്പോഴും നിങ്ങളെ സംവദിക്കാൻ അവസരമുണ്ടല്ലോ 
ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് നേരത്തെ മാഷ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എപ്പോൾ മരിക്കും എന്നതല്ല ആ ജീവിതകാലത്തിനിടയിൽ എന്തടയാളപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് പ്രധാനം അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ആലോചനകൾ നൽകേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ ജ്വലിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മഹനീയമായ പണ്ഡിത സഭയുടെ ട്രഷറായി വൈജ്ഞാനിക സഭയിലെ ഉന്നത നേതൃത്വമായിരുന്ന ചിത്താരി ഹംസ ഉസ്താദ് അവർകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ എൺപത് വയസ്സിനുള്ളിൽ എന്തടയാളപ്പെടുത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വലിയ ഒരു കലാലയം പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമുച്ചയം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിയത് ഉസ്താദിന്റെ ശരീരം മറമാടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രമുണ്ട് അനാഥരായ പെൺകുട്ടികളെയും പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെയും സമ്പന്നരായ പെൺമക്കളെയും ഒക്കെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും മതവിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗേൾസ് ക്യാമ്പസ് അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടികൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരോടൊപ്പം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു അഞ്ചു സമയം അഞ്ചു മിനിറ്റ് ചെല്ലണം അങ്ങനെ ആ ഗേൾസ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഉസ്താദിന്റെ ശരീരം മണ്ണറയിലേക്ക് പോകാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മനമൊരുകി കണ്ണൊലിച്ച് സ്വന്തം പിതാവിന് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹാദനങ്ങളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവരുടെ എല്ലാം കുടുംബങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവരവിടുന്ന് നേടുന്ന ജ്ഞാന സമൃദ്ധിയുടെ പരമ്പരകൾ മുഴുവനും ആരുടെ വിലാസത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശില്പിയുടെ വിലാസത്തിലായിരിക്കും ഉസ്താദവർകളുടെ വൈജ്ഞാനിക വിലാസം വളരെ ഉയർന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭാവനകളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറമുള്ള പൊന്നാനിയിൽ ജീവിച്ച മഹദൂന്തങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ രചനാ വിലാസത്തിലൂടെയാണ് വൈജ്ഞാനിക വിലാസത്തിലൂടെയാണ് ഫത്തുഹൽ മൊയിനിലൂടെയാണ് അതുപോലെയുള്ള കൃതികളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മഹദൂന്തങ്ങളെ പുനർവായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫത്തുഹൽ മൊബീനിലൂടെ കാദി മുഹമ്മദ് അവർകളുടെ രചനകളിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ പുതിയ കാലത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെ വായിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരും കാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും വായിക്കപ്പെടാൻ ആലോചനകൾ പുനർവിചാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ വ്യക്തിപരിചയം വേദിയിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിനെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ പബ്ലിക്കായി ഓൺലൈനിൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം എല്ലാ സെർവറുകളും ജാമായി പോയി എന്നാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ഡോക്ടർ തീസീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ച് പേപ്പർ വികസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള തിരക്കായിരുന്നു ശാരീരികമായ ഒരുപാട് ക്ഷീണങ്ങൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരങ്ങൾക്ക് ചിന്തകൾക്ക് വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും അത്തരം മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരുപാട് പ്രതിഭാശാലികൾ ആയിരത്താണ്ടിനപ്പുറം കഴിഞ്ഞു പോയ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് രചനാവിലാസം നടത്തിയ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ രചനകൾ പുതുമയോടെ വായിക്കുന്ന നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ ഇന്നും പുതുമയോടെ വായിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രചിച്ച ആ ഗ്രന്ഥം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ബുറുദ പോലെയുള്ള അറബി കാവ്യങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വിരചിതമായത് ആനന്ദത്തോടെയും പുതുമയോടെയും ലോകത്ത് മുഴുവനും വായിക്കുന്നു സഞ്ചാരികൾ ആഫ്രിക്കയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് രണ്ട് അറബ് സാഹിത്യകാരന്മാർ അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ട് നെല്ലിക്ക വിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവരടുക്കൽ പോയി ഈ അറബികൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അറബി അറിയില്ല കുട്ടികൾക്ക് ആ കുട്ടികൾക്ക് അറബി അറിയില്ല എന്നാലും തൽക്കാലം വിനിമയങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഭാഷയൊന്നും വേണമെന്നില്ലല്ലോ ആ കുട്ടികൾ ഈ നെല്ലിക്ക എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ 
مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منوهر ما يا ربي رول الكويدة جلوم أبداً نقول 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 مليارات الماترم مورغانا كنيبيا كان يغلون داكا بدكي باشا انستيوت قصدي غريشتون كالا ساحتي اكادمي قصدي غريشتون ادندى مايلا قرى شوكتا لمولوي ادندى باشا اندرى اغني ولا عربي ساحتي نل كان وتاندى لما يغنى نو قرنيا تودى قوم ساحتي سمبوشتا دايلوم يقول نلى ولو ادندى كرشلا جاشا نل يتسطى يونوسيتي لل ويندم نرى نو نرى نو نرى نو نرى نو نرى آه پڑیپین کوڑو دل کرتی پڑتو آن پڑیپین ساموہی کا سمبندھی آیا پڑھن انگل اونڈا آن ان اوری بار ڈاکٹرس انجنیرس کو کے رنگن دنڈ پچھے ورک ساموہت تے آرئی اللہ پل پوڑن نمڈا اسس افنی گیڑی لہ آئی رکھنک کنے میڈیکل انجنیرین ویدیارتی گل اونڈ اور کوئنڈی پرتے کا کانفرنس پروف سمیٹ اند بیریل نمال نڈتار اون� Ninggal samuha tawai kyu nillya? Ninggal sahih tinggal arayu nillya? Ninggal patram bolin jela polwai kyu nillya? Ado undo ninggal ada yogi degal samuhi spersiya ya? Alinggal de human methodology lek? Ninggal de medicine kundu beran pale polin kadiyu nillya? Abar abar de dayur logat tisrungu gayan? Yepperun samuha tawud sambadicu undum? Number enggal arinju undum? Teri bilu udan naran da bogam bol earphone teri gayal? Pawa pertawan de rodan em kelkan kadi illya? Turun na cebi orang nak kan, weda na kel kan, abang nyas cua sendal kan. Turun na samudhi kan, turun na kanum kado mula beri ane, kala mawas cepat nanti. Ye perlu mega adi batya magrehi kyun nanti, powerin ma erana mudi banyum kado kanum adat cua kan ane, abade kado kanum turun na bukuga ini nanti samaraya mana, atteram samaraya ngalan nanti kan, namu kitteram peribadi gelu orang sadhya maganom, berum kala ta powerin nurmidi lek. கூடுதல் சம்பாவனைகள் நல்கான் நம்முட தாபனத்தினும் சம்பிரம்பங்கள்கும் சாத்தியமாகட்டே என்ன பிரார்த்திச்சு உண்டு தல்காலம் என்ன வாக்குகள் இவிடைய வசானிப்பிக்குன்னும் ஆகரதார்வானில் ஹம்துலில்லாகி ரப்பில் ஆலமீன் السலாம் அலைக்கும் பிரத்தேகிற்றும்